Ang magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, Narito na po ang uh, pang-apat na wili ka ng ating Panginoon na matatagpuan sa aklat ng Matthew, the book of Matthew, chapter 27, verse 46. 27, Matthew 27, verse 46. At makikita nyo rin sa Mark, Book of Mark, 1534, sa mga nagtatake note. Mark, 1534. Pero kung titingnan natin ang uh, sitwasyon ng mga pagkakataon yun, pwede nyo umpisan sa uh, verse 45 na Matthew 27 hanggang 47. At nakita nyo na rin kanina yung pinanood sa atin ni Brother Ray yung sitwasyon. Babangkin ko na lamang po ang minigan ng Panginoon sa verse 46. Ang sabi, And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, my God, why have you forsaken me? Living God, my God, my God, Why have you forsaken me? At ang mensaheng na i-prepare ko po ay makikipag-usap ko po sa inyo sa title na Look up, look up, but don't shake, shake, shake. Look up, look up, But don't shake, shake, shake. Dahil ang Panginoong Yesus na ang gumawa na para sa atin. Amen? Ang gagawin na lang natin, we have to look up and look up. But never shake, shake, shake. Ibig sabihin, wala nang, wala nang dapat ikatakot pa. Kung i-review natin yung mensahe ng ating pastor, Who Killed Jesus? Sa mga nag-take note, yung number three na nang sabi, God the Father allowed Jesus to be killed. Diba? Eto na yun. Eto na yun. Kaya nang sabi ng Jesus, Why thou hast forsaken me? Dahil bahagi yun talaga ng plano ng Diyos na ang Panginoong Yesus ay mamatay sa Kalbaryo. Pero bakit ganito ang sigaw ng ating Panginoong Yesus? Actually, uh, sabi ni Brother, being controversial daw to. Pero hindi ko na uh, babanggitin yung controversial part ng shout na ito. Pero uh, ang focus ko na lang ay yung essence ng sigaw na ito ng ating Panginoon Yesus. Ano kaya kung hindi siya pinabayaan ng amang nasa langit? At ang ina-expect ng mga tao na mangyayari ay nangyari nga na bumaba ang mga anghel na ng Diyos at iniligtas ang Panginoon Yesus. Hindi siya namatay. If there was no shedding of blood, ano kaya yung nangyari? Ha? Ano kaya yung nangyari? Walang salvation, wala rin tayo ngayon sa araw nito. And so, thank God, the Father, at pinabayaan niyang namatay ang Panginoong Yesus sa Christ ng Kalmanyo. At nagkaroon ng essence ang ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Dahil kung bumaba ang amang 
Diyos na nasa langit at piniligtas ang Panginoong Jesus, wala nang number 5, number 6, number 7 na words ng Panginoon. Buti na lang, hindi siya bumaba. At anong sinabi niya? Sabi na naman nasa langit, Anak, Jesus, anak ko, let it go. Let it go, sabi niya. Parang nanon, nasasin niya, let it go. Updated, last day, this is it. Yes, sige lang, anak ko. Kasi nga, ang prayer ni Jesus sa Gethsemane, remember? Anong prayer niya? Not my will be done, but yours be done. Ito yun. It was a shout of complaint, pero nagpapatunay lamang na siya nga ay isang tunay na tao na kailangan niya ng personal na relasyon sa kanyang ama. It's a shout of closeness to the Father. Father, my God, my God, why thou hast forgiven me? Kung nakita niyo kanina, nagdilim ang langit. It was the darkest hour in the life of Jesus. Bakit? Anong pasan-pasan niya? Kasalanan ba niya? Hindi. Kasalanan ng buong sangkatapuhan. Anong oras yon? Alas tres ng hapon. Kaya mamaya alas tres, kinanya yan. Ito kayo may libot mamaya. Sumama kayo sa libot. Buti niya lang nalaman natin ito. This is the essence of our faith, mga kapatid. Dahil kung hindi tayo natu nat naturuan ng tamang pananaw ng pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, nandun din tayo nakikinibot, nandun din tayo na nagpapakainin. E ngayon, ang lamig-lamig habang pinaalaala natin ang kamatayan ng Panginoong Yesus. Amen? Parang gusto niyo kung malakpak eh. Kung malakpak kayo. This is the essence of our faith as born-again Christians. Ito na yun. Hindi na kailangan pang maghihirap tayo dahil ang Panginoong Yesus na ang naghihirap para sa ating lahat. Amen? Kaya hindi nyo na sasabihin, bakit mo ako pinabayaan, Panginoon? Hindi na dapat. Alam niyo ba na ang presensya niyo ngayon ay ang katotohanan na nung dumaan kayo sa pinakamahirap na pagsulok ng inyong buhay, ay tumingan lang kayo sa langit. Kaya kayo nandirito pa. Yung mga wala na dito, nakalimutan na nila tumingan lang sa langit. Dahil ang tunay na makakatulong lang sa atin in the darkest hour of our life ay ang ating Panginoon. Iwanan na tayo ng lahat ng ating mga asawa, ng ating mga kapatid, ng ating mga mahal sa buhay. Iiwanan tayo ng mga yan, ng ating girlfriend, ng ating girlfriend. Iiwanan tayo lahat yan. Pero ang ating namang nasa langit na meron tayong personal na relationship sa Kanya, hindi, hindi niya tayo iiwanan. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, kung nagbibiyay si Pastor Wendy, meron na siyang kiniklaim dahil hindi siya iiwanan ng Panginoon. So, sino ang dumadaan ngayon sa pagsubok? Who is going through the darkest hour of his life? life right now. Look up, look up, and never shake, shake, shake. Sa frozen, napakaganda nung, bakalik ka doon, napakaganda nung mensahe ng dalawang mga kapatid. Sabi ni Elsa, you sacrificed your life for me, 
Anong sagot ni Anna? Tandang-tanda ko. Because I love you. Kung hindi niyo pa napanood, panoorin niyo. Last. Sa aming mga principles, ang kinakatakutan namin ay yung term na reshaco. Uh, bago natin tiyap part ng ano na yun? Kasi nga, isang taon pa lang ako. After five years mo sa school ninyo, whether you like it or not, ililipat ka. Yeah. Isa sa mga kinakatakutan ng mga principal sa inyo. Uh, nakakatakot kapag bago ka sa isang school. Isa yun sa mga kinakatakutan talaga namin. Uh, you will be assigned to a new place, to a new station. Nakakatakot kasi nga, mga napaka talaga. But praise God, dahil siya rin ang nagtuturo, nagturo sa akin kung anong dapat kong gawin. And it's really true na we have to look up. I read my Bible, nung nasign ako sa galarin, I read my Bible, kumuha ako ng sign. And it's in the book of Samuel. Yung prayer ni Hannah, anong sagot ng Panginoon sa kanya? Go in peace. Sabi ni Hannah sa kanya, Go in peace. Kasama mo ang Panginoon. Nung na-transfer ako sa Makarang, Again, consulted the book of God, the Bible. Nagpag-usap naman sa akin, the walls, the walls of yung ano, mag-aayos siya ng walls. At nung tumating ako, yun pa lang problema doon, yung walls ng Makarang National High School. Problema doon yung mga nagtiging doon. Problema nila. So, I have that peace I have that uh, security with my God. Dahil wala namang ibang tutulong sa aming doon pag nandun na kami, kumiti ang Panginoon. And I thank God na nakilala ko rin ang Panginoon bago dumating ang mga opportunities nito. And the rest is history, sabi niya. At isa lang ang hiniling ko sa mga taga makarang yun nalipat ako ito. Isa lang ang hihilingin ko sa inyo kapo sa kanila. Pray for me. Pray for me. Because I believe kahit saan tayo mapunta, the battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. Hindi ko na iniwalay ang aking profession sa aking faith. It's there. Buhay na buhay and guided ng ating Panginoon. Lahat ng ginagawa namin doon. Right now. At marami yung mga kapatiran na nandong kasi sa makarang maraming mga denominations. And I thank God na ganun niya ang nangyayari. And so, mga kapatid, mga uh, This is the essence of the fourth word of the Lord Jesus Christ. Nais na ipaalala sa atin na meron tayong personal na relasyon sa Diyos na nasa langit. And now that we are Christians, born again Christians of God, ang ating Panginoon ay hindi na nasa langit. Hindi nasa ang siya. He is with us, nasa puso na natin. And God is reminding us na kung dumadaan man tayo sa hirap ng buhay, ano man ang pinagdadaan ng inyo na yan, God is with you. And just look up, look up, but don't shake, shake, shake. Maraming sa'yo.